AZ Story TV আসসালামু আলাইকুম বন্ধুরা আজকে আমি তোমাদেরকে যে গল্পটি শোনাবো সেটা হচ্ছে কালো ও ফর্সা বন তো চলো বন্ধুরা দেখে আসি কালো ও ফর্সা বনের গল্পটি দীপিকা অনেক সুন্দর একটি মেয়ে ছিল সেই কারণে ওর অহংকার অনেক ছিল অপরদিকে ওর বোন ছিল কৃতি কৃতি অনেক দেখতে কালো ছিল কৃতি কালো হলেও ওর মনটা খুবই পরিষ্কার ছিল ওর বাবা মাকে আর বোনকে খুব ভালোবাসত কিন্তু ওর মা আর বোন ওকে একদমই দেখতে পারত না কীর্তি কীর্তি হ্যাঁ বাবা আচ্ছা তোর মা কোথায় গেছে একটু ডেকে নিয়ে না পুরো বাড়ি কীর্তি খুঁজল কিন্তু ওর মাকে খুঁজে পেল না এরপর ওর বোনের ঘরে গেল দীপিকা দীপিকা মাকে কি দেখেছিস দীপিকা দীপিকা কোনো জবাবই দিচ্ছিল না তখন কৃতিকা দীপিকাকে যে ধরল কতবার বলেছি আমাকে ছুঁতে মা না মা বলেছে না তুই আমাকে ছুলে আমি কালো হয়ে যাব তোর মতো কখন আমাকে ছুবি না কৃতি এটাতে অনেক কষ্ট পেল ও কাটতে লাগল কিরে এখানে কাটছিস কেন দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যা ঘরে যা কাপড় গুছিয়েছিস হ্যাঁ মা গুছিয়েছি বাবা তোমাকে ডাকছে সেটা বলবি তো দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছে ন্যাকা কোথাকার কৃত্রিম মা সৎ মা ছিল তাই ওকে একদমই দেখতে পারত না মা মা হ্যাঁ কি হয়েছে মা আমার না অনেক ফ্রাইড রাইস খেতে ইচ্ছা করছে একটু এনে দিবে হ্যাঁ অবশ্যই এনে দিব তুই খেতে চাইলি আর আমি তোকে এনে দিব না দীপিকা চাইল আর ওর মা ওর জন্যই নিয়ে আসলো মা আমার জন্য আনুনি আমারও তো খেতে খুব ইচ্ছে করেছিল তোর জন্য কেন আনবো কি বলছিস নাকি যা রুটি আছে সবজি আছে খেয়ে নে ওর বাবা তাকিয়ে তাকিয়ে সব কিছু শুধু দূর থেকে দেখত কীর্তি কীর্তি কিছু খেতে ইচ্ছে করে ভালো কিছু না বাবা কিছু ইচ্ছে করে না তুমি জিজ্ঞেস করেছো এটাতে আমি অনেক খুশি আমি সব দেখি সব জানি সব শুনি কিন্তু কিছুই করতে পারি না তোর জন্য আমাকে তুই মাফ করে দিস এটা তুমি কি বলছো বাবা এখানে তো তোমার কোনো দোষই নেই আমার কোনো দোষ নেই কিন্তু দোষ আছে ও আমি বললেই হয় কিন্তু আমি পারি না তোকে আর আমাকে বাড়ি ছাড়া করবে আর তুই তো জানিস আমি হার্টের রুগী তাই কোনো কাজও করতে পারি না তোকে নিয়ে বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলে কি করে খাবো হ্যাঁ বাবা আমি সবই জানি তুমি সে নিয়ে চিন্তা করো না তো তুমি যে শুয়ে পড়ো কীর্তির মা কীর্তিকে একদমই সহ্য করতে পারত না বাড়ির সব কাজ কীর্তিকে দিয়েই করাত মাঝে মাঝে ওর বাবা ওকে সাহায্য করত আবার ওকে ভালো ভালো খাবার লুকিয়ে লুকিয়ে খাওয়াত কীর্তি একটি সরকারি কলেজে পড়াশোনা করত আর এদিকে দীপিকা অনেক বড় একটি কলেজে পড়াশোনা করত একদিন ওরা শপিং করতে গেল দীপিকা আর ওর মাই কথা বলছিল আর শপিং করছিল ওরা কীর্তিকে একদমই পাত্তা দিচ্ছিল না এরপর রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিল রাস্তা পার হবে তখন কীর্তি ওর মার হাত ধরল ওর মা হাতটি ঝেড়ে ফেলে দিল কিরে তুই আমার হাত ধরবি কেন তোকে আমি না করেছি না কোনোদিন আমার হাত ধরবি না আমাকে ধরবি না আমার মেয়েকে ধরবি না তারপরেও তুই আমাদেরকে ধরিস মা আমার ভুল হয়ে গেছে অনেক মানুষ দেখছে এভাবে আমাকে অপমান করো না দেখছে তো আরো দেখবে এই কালি কালি আমাদের বাসায় থাকে চা কর আমার বাড়ির এভাবে অনেক কথা বলে মানুষের সামনে কীর্তিকে অপমান করল একদিন কীর্তির মা অ্যাক্সিডেন্ট করল এরপর কীর্তি দৌড়ে ওর মার কাছে গেল ওর মাকে দেখতে তারপরে ডাক্তার সব কিছু বুঝিয়ে দিল এরপর বাড়িতে নিয়ে আসলো দীপিকা আমাকে তুই একটু দেখতেও গেলি না হসপিটালে এই কালিটা গেল তুই গেলি না কেন মা আমার কাজ আছে আমার অ্যাসাইনমেন্ট আছে আমি কিভাবে যাব তুমি যে কি বলো না এরপরে ফোন টিপতে টিপতে দীপিকা ওখান থেকে চলে গেল কীর্তি ও সৎ মাকে ঘরে নিয়ে গেল এরপর ওর সেবা যত্ন করল ওষুধ খাওয়াতো একদিন কীর্তি দীপিকাকে বলল একটু মার ঘায়ের ভিতরে ওষুধ লাগিয়ে দিবি আমার হাতটা না ভেজা তো কি হয়েছে তুই মুছে তাপে লাগিয়ে দে এসব আমার ঘেন্না করে আমি পারবো না 
এটাতে ওর মা খুবই কষ্ট পেল সব মা বুঝতে পারলো আসলে কীর্তি অনেক ভালো মনের একটি মেয়ে তারপরে উনি সুস্থ হলো এরপর কীর্তিকে ওনার সাথে বসালো মা তুমি আমাকে না বসে কালিটিকে বসিয়েছ তোমার সাথে এটা তুমি কি করছো যেটা করছি সেটা আমার অনেক আগেই করা উচিত ছিল তোর মতো মেয়ে থাকা আর না থাকা একই কথা আমি যখন অসুস্থ হয়ে বিছানায় পড়েছিলাম তখন তুই কোথায় ছিলি একটা বারো আমাকে দেখতে আসিসনি ও আমাকে সেবা যত্ন করে ঠিক করেছে এখন থেকে ওই আমার মেয়ে এরপর দীপিকা অনেক কাঁদতে লাগলো তারপরে ওর মা আর বোনের কাছে মাপ চাইলো তারপর ওরা খুশি খুশি থাকতে লাগলো তো তোমরা দেখলে বন্ধুরা কালো ফর্সা বোনের গল্পটি এ গল্পটি ভালো লাগলে লাইক করো আর কেমন লেগেছে এটা জানতে কমেন্ট করো আর হ্যাঁ বন্ধুরা আমাদের এজ এটি স্টোরি টিভিকে সাবস্ক্রাইব করো আল্লাহ হাফেজ चाटा दिए जाओ हाँ आसमी ओके एक चाटा दिए आसा ठीक बोमा हिसाब আমি হাতে ব্যথা পেয়েছি তো হিসাবটা লিখতে পারছি না মা আপনি আমাকে দিয়ে দেন আমি হিসাবটা ঘর থেকে লিখে নিয়ে আসছি আচ্ছা ঠিক আছে নিয়ে যাও তারপরে সুমি ওর হাতে করে চা নিয়ে গেল আর হিসাবটাও নিয়ে গেল কি ব্যাপার এত দেরি হলো যে আমার অফিসের জন্য তো দেরি হয়ে যাচ্ছে প্লিজ দেখো আমাকে একটু সাহায্য তোমাকে করতেই হবে কি সাহায্য কোনোদিন না করেছি বলো না না তো করনি দেখো চার মাস হলো আমাদের বিয়ে হয়েছে মা তো জানে না আমি টেন পাস আবার খালি বাংলা পারি অন্য কিছুই পারি না শুধু নামটা লিখতে পারি আর চিঠি পড়তে পারি কিন্তু আমি তো কোনো হিসাব পারি না তুমি একটু আমাকে এই হিসাবটা করে দাও না আমি বলছি মাকে সত্যিটা বলে দাও তাহলে ভালো হয় না হলে কতদিন আর ছাপিয়ে রাখবে তোমাকে যেটা বলেছি তুমি সেটা করো তো তারপরে ওর স্বামী ওকে হিসাবটা লিখে দিল এরপর ও যে ওইটা ও শাশুড়ি মাকে দিল খুব ভালো খুব ভালো একদম পারফেক্ট হয়েছে আমার বৌমা অনেক শিক্ষিত আমাকে সব কাজে অনেক সাহায্য করে বুঝদি রে কাজের মেয়ে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিল হ্যাঁ আমিও বুঝতে পারিছি আম্মা আপনার ছেলের বউ খুব ভালো ভাবি সব কাজ পারে হ্যাঁ আর কি সুমির ওই দিন খুব খারাপ লাগলো ও শাশুড়ি মাকে মিথ্যে বলেছে বলে ও শ্বশুরবাড়ির সবাই অনেক শিক্ষিত ছিল শুধু সুমি অশিক্ষিত ছিল একদিন সুমি চিন্তা করলো ও শাশুড়িকে সত্য কথা বলে দিবে তুমি সত্যি বলছো তো সত্যি কথাটা বলবে তো মাকে হ্যাঁ বলে দিব চলো তুমি আমার সাথে তুমি শুধু আমার সাথে থেকো এরপর ওরাও শাশুড়ি মার ঘরে গেল মা একটা কথা বলার ছিল আচ্ছা ভালো হয়েছে এসেছ এই যে এই নিউজ পেপারটা এটা একটু পড়ে শোনাও আমাকে মা আমি পড়ে শোনাচ্ছি আমি আপনাকে একটা জরুরি কথা বলতে এসেছি কি এমন জরুরি কথা তোমরা বলতে আসলে বলো তো আমাকে মা আসলে তোমাকে একটা কথা লুকানো হয়েছে আসলে সুমি টেন পাস ও পড়াশোনা পারে না এটা কি বলছিস তোরা মিথ্যে বলেছিস আমাকে বৌমা টেন পাস এটা কোনোদিনও সম্ভব না হ্যাঁ মা মিথ্যে বলেছি মাফ করে দাও আমাদেরকে হ্যাঁ মা মাফ করে দেন আমাদেরকে তারপর ও শাশুড়ি মা ওর উপরে অনেক রাগ করল তিন দিন উনি কারোর সাথে কথাই বললো না এরপর চতুর্থ দিন বউকে হাত ধরে স্কুলে নিয়ে গেল তারপরে সেখানে ভর্তি করিয়ে দিয়ে আসলো মা আপনি আমাকে স্কুলে আবার ভর্তি করিয়ে দিলেন যে তুমি পড়াশোনা করবে শিক্ষিত হবে নিজের পায়ে দাঁড়াবে আমরা সবাই পড়াশোনা পারি তুমি কেন পিছিয়ে থাকবে সুমির এই কথা শুনে খুব ভালো লাগলো তারপর থেকে পরদিন ও স্কুলে যেতে লাগলো গ্রামের সবাই তাকিয়ে তাকিয়ে দেখত আচ্ছা আম্মা শুনলাম আপনার বৌমা নাকি টেন পাস আবার নাকি স্কুলে ভর্তি হয়েছে ভাবি 
হ্যাঁ ভর্তি হয়েছে তো কি হয়েছে ও বাংলা পারত ইংলিশ শেখার জন্য ওকে স্কুলে দিয়েছি তোর কোনো সমস্যা না না আমার কোনো সমস্যা নেই গ্রামের মানুষরা বলছিল তো তাই বললাম এরপর সুমির ক্লাসের মেয়েরাও ওকে নিয়ে হাসাহাসি করত কত বড় মেয়ে পড়াশোনা করতে এসেছে আরে বিবাহিত দেখছিস না মাথায় টিপ আছে আবার শাড়ি পরে আসে এই মেয়েরা চুপ থাকো চুপ করো ক্লাস চুপ করো এই যে পড়াটা বুঝতে পেরেছো সবাই সুমি পড়া বুঝতে কষ্ট হলে আমার রুমে চলে এসো আমি তোমাকে এক্সট্রা ক্লাস দিব দেখেছিস বুড়ি কোনো পড়াও পারে না মেয়েরা সুমিকে নিয়ে অনেক মজা উড়াতো সুমির মন খারাপ করে ঘরে বসেছিল কি হয়েছে বৌমা তারপরে ও শাশুড়ি মাকে সব কিছু বলল দেখো ওই মেয়েদের কথা শুনবে না পড়াশোনা করো ওদের টিচার হয়ে দেখিয়ে দাও তারপরে সুমি অনেক পড়াশোনা করল এরপর ও ওর পড়াশোনা শেষ করল তারপর ওই একই স্কুলে চাকরিও নিল কি ব্যাপার তোমাদের কোথায় চাকরি হয়েছে আমাদের তো এখনো চাকরি হয়নি ও আর আপনার আমার তো সেই স্কুলেই চাকরি হয়েছে সেই স্কুলে টিচার আমি ও খুব ভালো তারপর ও শাশুড়ি মা ওর উপরে অনেক গর্ব বোধ করল তো তোমরা দেখলে বন্ধুরা টেন পাস বউয়ের গল্পটি এই গল্পটি ভালো লাগলে লাইক করো আর কেমন লেগেছে এটা জানাতে কমেন্ট করো আর হ্যাঁ বন্ধুরা আমাদের এজ এটি স্ট্রেটিভিকে সাবস্ক্রাইব করো আল্লাহ হাফেজ माधु नाम एक महिला बस करत उन्नी ग्रामे ग्रामे घुरे घुरे आचार बिक्री करत आचार नाओ आचार बोर मत झाल ननदर मत टक আর শাশুড়ির মতো মরিচ ওয়ালা আচার আচার নিয়ে যাও আচার তখন গ্রামের কিছু মহিলা ওর থেকে আচার নিতে আসলো দেখি দেখি মাধু ওই আচারটা রায় তো আমাকে হ্যাঁ কুন্তি বোন এখনই দিচ্ছি আপনাকে আপনার ছেলে রাজেশ এসেছে নাকি শহর থেকে তখন কোকিলা বলল তোরা তো জেনে কি লাভ আচার বিক্রি করিস আচার বিক্রি কর আরে নানা কোকিলা আমার ছেলে ওর হাতের আমের আচার খুবই পছন্দ করে আমাকে বলে রেখেছে ফোনে কাকির হাতের আচার আমি চাই চাই হ্যাঁ হ্যাঁ রাজেশের জন্য আমি আচার পাঠিয়ে দিব আমার মেয়ে শ্রীজিতা যে দিয়ে আসবে ঠিক আছে পর কোকিলা ওর বাড়িতে গেল দেখ যেভাবে করে হোক ওই রাজেশকে তোর ফুল বানিয়ে ফেল ওকে বিয়ে কর বিয়ে করলে শহরে চলে যাবি এই শাশুড়ির ঝঞ্ঝাটও থাকবে না আর কিছুদিন তো একটু আদর সেবা কর ঠিক আছে মা যেভাবে বলছো সেভাবেই করছি এরপর কিছুদিন পর রাজেশ এলো রাজেশকে নিতে কোকিলার মেয়ে গেল হাই রাজেশ কেমন আছো হ্যাঁ আমি ভালো আছি তুমি কেমন আছো আমিও ভালো আছি রাজেশ এটা আমার মেয়ে পূজা কেমন লাগছে ওকে বড় হয়ে গেছে না হ্যাঁ খুবই ভালো ভালো লাগলো আপনাদের সাথে কথা বলে আয় আয় বাবা ঘরের ভিতরে আয় তোর জন্য অনেক কিছু রান্না করে রেখেছি মা মাধু কাকির ওই আচারটা আছে তো হ্যাঁ হ্যাঁ আছে আচার কি যে পেয়েছে না মাধু কাকি মাধু কাকি করছে এসে দেখছেই না আমার মেয়ে যে এত সুন্দরী এরপর শ্রীজিতার মা ওর কাছে গেল এই নে শ্রীজিতা তোর কুন্তি কাকির বাড়িতে যে এই আচারটি দিয়ে আয় রাজেশ বাবু চলে আসবে আচ্ছা ঠিক আছে মা আমি দিয়ে আসছি তারপর ও যাচ্ছিল তখন রাস্তায় পূজার সাথে দেখা হলো পূজা ভালো হয়েছে একটু ধর্না আচার আমি একটু আসছি একটা জিনিস ঘরে ভুলেই গেছি আচ্ছা ঠিক আছে পূজার বাড়ির সামনে ওকে আচারের বোতলটি ধরিয়ে দিয়েছিল এই কারণে পূজা তাড়াতাড়ি করে বাড়িতে যে অনেক লবণ ওইটার ভিতরে দিয়ে দিল তারপর শ্রীজিতার কাছে দিল ঠিক আছে পূজা আসছি পরে কথা হবে এরপর শ্রীজিতা রাজেশদের বাড়িতে গেল তারপর রাজেশের কাছে যে আচার দিল একই এই আচার এইটা তো একদমই মজা না 
আরে তুমি তুমি কে আমি তো আমার মাই তো আচার বানায় ও তুমি মধু কাকির মেয়ে হ্যাঁ কেন আচার ভালো হয়নি না না অতটা খারাপও হয়নি রিজিতা দেখতে অনেক সুন্দরী ছিল ও রূপ দেখেই রাজেশ পাগল হয়ে গেল কি সুন্দর মেয়েটা অনেক সুন্দর আহ এরপর শ্রীজিতা ওখান থেকে চলে গেল কিরে শ্রীজিতা আচার এনেছিস হ্যাঁ কাকি এনেছি রাজেশের কাছে দিয়ে এসেছি আচ্ছা ঠিক আছে যা বাড়ি যা তারপর কুন্তি ওর ছেলের কাছে গেল চল বাবা খাবি এখন খাবার দিব তোর আচার তো চলে এসেছে মা এ আচারটা একদমই ভালো না আমি খাব না কিন্তু মাধুর কাছ থেকে তো এই আচারটি এনেছি প্লিজ মা এবার একটা ভালো হয়নি ও ওর মেয়ে মনে ওর মেয়ে মনে হয় কিছু করেছে দাঁড়া ওর মেয়ের খবর নিচ্ছি আমি না না মা এত অসহায় মেয়েটিকে তুমি এরকম কিছু বলো না তারপর ওনার ছেলে চোখে মুখে শ্রীজিতার জন্য ভালোবাসা দেখল তারপর ওই দিন কুন্তি ঘুমাতে পারল না এটা হতে পারে না আমার ছেলে একটা আচারবালির মেয়েকে বিয়ে করবে এটা কোনো দিনও হতে পারে না এরপর কোকিলার সাথে কুন্তি সব কিছু বলল কি বলছো টাকি তুমি তোমার ছেলে বিয়ে করবে আর আচারবালিকে ছি 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 নাকটা কেটে যাবে তোমার এই গ্রামে হ্যাঁ সেটা তো ঠিকই বলেছ এখন কি করা যায় সেটা বলো আমার এত সুন্দর একটি মেয়ে তোমার চোখে পড়ে না কার কথা বলছো পূজা হ্যাঁ পূজা তোমাদের বংশ আর আমাদের বংশ তো একই আর আমাদের স্ট্যাটাসও এক এসো বিয়ে করিয়ে দেয় ছেলে মেয়েদেরকে কুন্তি রাজি হয়ে গেল এরপর শ্রীজিতার সাথে প্রায় রাজেশের দেখা হতো আর ওরা কথা বলত একদিন কুন্তি এটা দেখে ফেলল রাজেশ এখন চল বাড়িতে হ্যাঁ মা যাচ্ছি কি হয়েছে এরকম করছো কেন তুমি আমি বলছি যেতে যাবি আর এই আচারওয়ালির মেয়ের সাথে তোর এত কিসের কথা চল এখান থেকে তারপর রাজেশকে নিয়ে উনি চলে গেল শ্রীজিতা মনে অনেক কষ্ট পেল ওই দিনই উনি রাজেশের সাথে পূজার বিয়ে ঠিক করে ফেলল মা আমি শ্রীজিতাকে ভালোবাসি আমি পূজাকে বিয়ে করতে পারবো না এটা তুই বললেই তো হলো না একটা আচারবালির মেয়ের সাথে কি বিয়ে দিব নাকি তোকে কোনো দিনও না তারপর রাজেশ আর কিছুই বলতে পারল না একদিন রাজেশের অফিসের কাজের জন্য ওকে শহরে যেতে হলো তখন কুন্তি ওখান দিয়ে যাচ্ছিল আর দেখলো শ্রীজিতা আর ওর মা মিলে মানুষকে মিষ্টি বিলাচ্ছে কি হয়েছে মাধু মিষ্টি বিলাচ্ছ যে আরে আপনি এসেছে নেন নেন আপনার জন্য তো মতিচুরের লাড্ডি আছে কেন কি হয়েছে তোমার আরে আমার মেয়ে আমার মেয়ে আমার থেকে আচার বানানো শিখেছে এখন ও দশ লাখ টাকার একটি কন্ট্যাক্ট পেয়েছে আমাদের তো ভাগ্যই খুলে গেছে তখনই কুন্তি ওখানে জ্ঞান হারিয়ে পড়ে গেল তারপর মানুষজন ধরে ওনাকে বাড়িতে নিয়ে গেল পর পূজা আর ওর মা খবর পেয়েও বাড়িতে আসলো না তারপর সিজিতাই সারা রাত ওখানে থেকে ওনার সেবা যত্ন করল পর দিন সকালে উনি ঠিক হলো কি ব্যাপার তুমি তুমি এখানে কি করছো আমি আসলে কাকিমা আপনার অনেক জ্বর ছিল তাই সারা রাত আপনাকে একটু দেখাশোনা করেছি কেন পূজা পূজা তো আমার ছেলের বউ হবে ও ও আসলো না যে আমি তো জানি না মা খবর পাঠিয়েছিল ওনারা বলল ওনাদের ব্যস্ত আসতে পারবে না পর কুন্তি ওর ভুল বসতে পারল তারপর ও কোকিলাদের বাড়িতে গেল কোকিলা আর কোনো দিনও যেন তোর মেয়ে আমার বাড়িতে না আসে কেন কি হয়েছে কালকে রেখেছিল সবাই তোরা কেউ যাসনি আমাকে দেখতে সেই আচারওয়ালি আর আচারওয়ালির মেয়েই আমাকে ঠিক করেছে আমি আমার ছেলের সাথে তোর মেয়ের বিয়ে ভেঙে দিচ্ছি আমি আর তোর মেয়ের সাথে বিয়ে করাব না শ্রীজিতাই হবে আমার ছেলের বউ এরপর রাজেশ বাড়িতে আসলো আসার পর ওকে সুখের সংবাদটি ওর মা দিল মা তুমি আমার মনের কথাটা বুঝতে পেরেছ শ্রীজিতা অনেক ভালো একটি মেয়ে আর আমি পূজার সাথে কোনো দিনও সংসার করতে পারতাম না এরপর অনেক ধুমধাম করে শ্রীজিতার সাথে রাজেশের বিয়ে হলো তারপর ওরা খুশি খুশি থাকতে লাগলো তো তোমরা দেখলে বন্ধুরা আচার ওয়ালির মেয়ের বিয়ের গল্পটি এই গল্পটি ভালো লাগলে লাইক করো আর কেমন লেগেছে এটা জানাতে কমেন্ট করো আর হ্যাঁ বন্ধুরা 
আমাদের এজেড স্টোরি টিভিকে সাবস্ক্রাইব করো আল্লাহ হাফেজ गीता गीता गरीब मानुषे दाड़ा गीतापमान बोध कर लो धक्का मेरे नीचे फेले दिल गीता ग्राम घूर देखा चल एबार खेल टाइम हो गए चल तु आज खेल धावान धावान अनेक खराब लगलो 
বাসায় যাওয়ার পর ভাবান শুধু গীতার কথাই মনে করছিল আর গীতা ভাবানের কথা মনে করছিল পরদিন ধাওয়ান আবার গীতার সাথে দেখা করল এরকম করে ওদের প্রতিদিনই দেখা হতো তারপর আস্তে আস্তে ওরা অনেক ভালো বন্ধু হয়ে গেল একদিন রাখা এটা দেখে ফেলল আমার চাচা তো ভাইয়ের সাথে ফকির নেতা এটা তো আমি কোনোদিন হতে দিতে পারি না দাঁড়া তোর মজা দেখাচ্ছি ফকির নেই একদিন গীতা ঠিক করল ও যে ভাবানকে বলে দিবে ও ভাবানকে অনেক পছন্দ করে ভাবান শোনো আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই আসলে আমি হ্যাঁ বলো সংকোচ বোধ করো না বলো কি হয়েছে আসলে আমি তোমাকে অনেক পছন্দ করি তখন ওখানে রাখা চলে আসলো হম পছন্দ করলেই হবে বড় লোকের ছেলে দেখেছিস আর ভেবেছিস ফাঁসিয়ে ফেলবি ও তোকে পছন্দ করে না যা ভাগ এখান থেকে গীতা কাটতে কাটতে ওখান থেকে চলে গেল আরে রাকা আমি কি তোকে এরকমটি বলেছি আমিও গীতাকে পছন্দ করি তুই এটা কি করবি দেখ তো ওকে কান্না করিয়ে দিবি এটা তুই একদিনে ঠিক করিসনি পরদিন গীতা যখন কাট কাটছিল তখন ও হঠাৎ করে একজনের আওয়াজ শুনতে পারল ও দৌড়ে যে দেখলো রাকা পাহাড়ের সাথে ঝুলে আছে ও যে কোনো সময় পড়ে যাবে দাঁড়াও রাকা আমি তোমাকে বাঁচাচ্ছি একটু দাঁড়াও তারপর গীতা রাকাকে বাঁচালো এরপর রাকা ওর ভুল বুঝতে পারলো ও গীতাকে সবকিছু খুলে বলল আমাকে মাফ করে দিও আমি আসলেই তোমাকে ভুল বুঝেছি গরিব হলেই মানুষ খারাপ হবে এমন কোনো কথা নয় গরিব মানুষরাই বেশি ভালো হয় কিছুদিন পর গীতার সাথে ভবানের অনেক ধুমধাম করে বিয়ে হয়ে গেল এরপর ওরা খুশি খুশি থাকতে লাগলো তো তোমরা দেখলে বন্ধুরা এ তিন মেয়ের বিয়ের গল্পটি এই গল্পটি ভালো লাগলে লাইক করো আর কেমন লেগেছে এটা জানাতে কমেন্ট করো আর হ্যাঁ বন্ধুরা আমাদের এই জাতি স্টোরি টিভিতে সাবস্ক্রাইব করো আল্লাহ হাফেজ